नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आई एस एन एम बी पी के के और हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स और आज है 10 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स जैसा कि सभी को मालूम है जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवा हुए है हमारे डेली करंट अफेयर्स की तो हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके ऑप्शन है एस पी विवेक जौहरी इकबाल सिंह या इनमें से कोई नहीं तो आपका राइट आंसर है यहां पर एस पी एस परिहार जी हां एस पी एस परिहार हैं यह नाइनटीन एट्टी सिक्स बैच के आई हैं इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है जो कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है विवेक जौहरी यह कौन है यह मध्य प्रदेश पुलिस के महानिर्देशक हैं इट मीन मध्य प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी इसके बाद देखते हैं इकबाल सिंह बैश यह कौन है यह मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं वर्तमान प्रमुख सचिव यही है चलिए आते हैं जब विद्युत बोर्ड की बात आ ही गई है तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट विगत महीनों में हुए हैं उन सब का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य मात्र करंट को बताना नहीं करंट को रटाना और याद कराना भी है चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निष्ठा मित्र योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा इस योजना के तहत क्या किया जाएगा बिजली चोरी रोकने हेतु यह योजना शुरू की गई है इस योजना के तहत क्या किया जाएगा जो महिला स्व सहायता समूह है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी पकड़ने के लिए उनके ग्रुप से डिवाइड कर दिए जाएंगे और वह विद्युत चोरी को रोकेंगे जिससे दो फायदे होंगे एक तो महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति तथा दूसरा विद्युत चोरी पर लगाम लगेगी तीसरा देखते हैं जैसा कि हमने कल देखा था रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को कर दिया गया है जी हाँ दस जुलाई को यह उद्घाटन होना है यानी कि आज यह उद्घाटन होना है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह उद्घाटन होगा इसके बाद देखिए आप घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या एक से तीन घंटे में सुलझाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है घरेलू उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं वह ऐप पर रजिस्टर कराएंगे वह ऐप कौन सा है यहाँ पर देखिए बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय नामक ऐप ये लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से आप शिकायत करेंगे तो दो से तीन घंटे में घरेलू उपभोक्ताओं की शिकायत का निराकरण होगा तथा ग्रामीण उपभोक्ता जैसे कि कोई डी लगवाना चाहता है उससे संबंधित कोई बड़ी समस्या है तो वह एक से तीन दिन में समस्या का समाधान किया जाएगा यह सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो विगत महीनों में विद्युत विभाग से संबंधित थे और भी कुछ पॉइंट आएंगे हम उन्हें आगे इंक्लूड करते जाएंगे चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आनंदी बेन को शपथ दिलाई गई है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जैसा आप सभी को मालूम है नवीन मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें हमने देखा था किसे स्पीकर बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए क्योंकि मैं आपको यह करंट अफेयर्स में बता चुका हूं और अभी ताजा ही क्वेश्चन है इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आनंदी बेन ने शपथ आनंदी बहन को शपथ किसने दुलाई जैसा कि सभी को मालूम है आनंदी बहन मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी की भी राज्यपाल हैं ये पॉइंट भी नोटेड यह दो राज्यों की राज्यपाल हैं और एक राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है आपके ऑप्शन है इकबाल सिंह अजय कुमार मित्तल शिवराज सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है आपका अजय कुमार मित्तल जी हाँ अजय कुमार मित्तल हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य का होता है संविधानिक कर्तव्य होता है यह होता है उस प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का और अगर वह मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो बरियता प्राप्त अदर न्यायाधीश शपथ दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति राज्यपाल को शपथ दिलाएगा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है चलिए देखते हैं राज्यपाल से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन राज्यपाल से विगत परीक्षा में पूछे गए या आगे पूछे जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला यहां पर राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि संविधान के भाग छह में राज्य शासन के लिए प्रावधान है और उसी के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान है जिस तरीके से भारतीय संविधान को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो उस पार्ट के अंतर्गत भाग छह में राज्य के शासन से संबंधित प्रावधान है इसके बाद देखते हैं सातवें संविधान संशोधन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आनंदी बहन यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल बनाई गई है 
यानी कि एक राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है इसी से संबंधित यह फैक्ट है सातवें संशोधन संविधान संशोधन उन्नीस के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है और इसी संविधान संशोधन प्रावधान के अंतर्गत आनंदी बहन अभी दो राज्यों की राज्यपाल हैं और अधिकतम राज्यपाल होते हैं थर्ड पॉइंट यहां पर आता है राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया इसका कार्यकाल लगभग पांच वर्ष होता है इसके बाद देखते हैं इसको शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश जैसे कि हमने देखा यहां पर अजय कुमार मित्तल द्वारा शपथ दिलाई गई अब देखते हैं कुछ अनुच्छेद जो जिसके अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान है तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा भी जाता है कई एग्जाम्स में पूछा गया है तो अनुच्छेद एक के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है अनुच्छेद एक के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रामीण कामगार हेतु सेतु पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है जैसा कि सभी को मालूम है अभी शहरी व्यवसायों के लिए पथ व्यवसाय करके एक पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी प्रकार का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है ग्रामीण व्यवसायों के लिए तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोपाल भार्गव नरोत्तम मिश्रा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम ऑफ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा जो ग्रामीण कामगार हैं उनके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है इस पर वह रजिस्टर करा सकते हैं तथा उन्हें लोन की व्यवस्था की जाएगी इसके अंतर्गत और उनको लोन की प्राप्ति दी जाएगी लगभग दस हजार का यह लोन होगा जिस तरीके से शहरी पथ व्यवसाय जैसे मैंने आपको बताया था शहरी पथ व्यवसाय योजना लॉन्च की गई थी उसी तरीके की यह योजना है जिसमें ग्रामीण जो कामगार हैं जिस तरीके से रेड़ी ठेला चलाने वाले जो लोग हैं उनको लोन की व्यवस्था की जाएगी वह भी केवल ब्याज मुक्त जी हाँ ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो योजना शुरू की गई है ग्रामीण पथ व्यवसाय तो हम यहां पर देखते हैं जब सरकार है तो साहूकार के पास जाने की क्या जरूरत यह मध्य प्रदेश सरकार का स्लोगन है जो मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को जारी करते समय दिया गया है यहां पर देखते हैं इसके अंदर क्या किया प्रावधान किए गए हैं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को दिया जाएगा बिना ब्याज के दस का ऋण जैसे कि मैंने आपको बताया दस का ऋण किसने उद्घाटन किया है इसका मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम क्या है स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना या एवं इसे हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया गया है इससे क्या होगा ग्रामीण पथ विक्रेताओं को फायदा होगा और इस दौरान इसको लॉन्च करते समय इस जैसा कि सभी को मालूम है कोरोना वायरस की पेंडेमिक के कारण अधिकतम जो इनोग्रेशन हो रहे हैं वह है वर्चुअल हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे हैं तो इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया तथा इसके हितग्राहियों से बातचीत भी की चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये श्री चूरामन यादव का निधन हो गया यह कौन थे इस तरीके के क्वेश्चन काफी अधिक पूछे जाते हैं निधन से जुड़े हुए और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यह मध्य प्रदेश के ही थे तो यह कौन थे बुनेली लोक कलाकार बघेल खंडी लोक कलाकार निमाड़ी लोक कलाकार या आदिवासी लोक कलाकार तो इसका राइट आंसर है आपका बुंदेली लोक कलाकार जी हाँ यह बुंदेली लोक कलाकार थे बुंदेल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे राय कहा जाता है उसके यह प्रमुख कलाकार थे इन्हें इनका निधन हो गया है इनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया है तो इनका नाम क्या था श्री चूरामन यादव और यह थे कौन बुंदेली लोक कलाकार राय के प्रसिद्ध कलाकार थे यह इसके बाद आते हैं हम हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका काफी लोगों ने आंसर दिया जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने काफी बेहतरीन आंसर दिया है और हमने आज से यह शुरुआत की है कि जिन स्टूडेंट्स के काफी अच्छे आंसर होंगे उन्हें हम यहां पर शो करेंगे हमारे पोर्टल पर तो आप देखिए यहां पर चंदेल वंश द्वारा जैसा कि मैंने आपसे पूछा था खजुराहो मंदिर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे तो यहां पर उसका विवरण है चंदेल वंश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी इसे बनाया गया था कब बनाया गया था 950 से लेकर 1050 इसका कार्यकाल था और इस बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है जी हाँ और हिंदू और जैन मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर आकार लेने में सौ साल लग गए थे इनको बनाने में और मूल रूप से पिचासी मंदिरों का यहाँ पर निर्माण किया गया था 
वर्तमान में केवल पच्चीस के समथिंग यहाँ पर मंदिर प्राप्त किए जाते हैं इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि इसे विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है किस सन में किया गया था तो इसे किया गया था आपका नाइनटीन में इसे शामिल किया गया था और भी कुछ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर सूची में शामिल है जैसे कि सांची का स्तूप जिसका निर्माण किया गया था महाराजा अशोक द्वारा इसे कब शामिल किया गया था इसे किया गया था नाइनटीन एट्टी नाइन में इसे शामिल किया गया था कैसे सांची के स्तूप को और भीम बेट का पुरातन जो मानव कि सबसे बड़ी जो माना जाए एक तरीके से धरोहर है जिसमें किस तरीके से शिकार किया जाता था विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां प्राकृतिक रंगों द्वारा उत्करी गई हैं जिसका नाम है भीम बेटका रायसेन जिले में है मिलती है इसे कब शामिल किया गया था 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसकी खोज की थी विष्णु बाकर का नाम तो इसी के साथ हम लोग आते हैं दिखाते हैं काफी अच्छे आंसर दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है आप लोग भी इसी तरीके का आंसर दीजिए जिससे कि और भी दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले देखिए कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश खजुराहो को छतरपुर जिले में स्थित एक शहर है यहाँ पर नौ से दस सौ ईस्वी में चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया था नाइनटीन में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया यह हमारे स्टूडेंट द्वारा दिया गया आंसर है आप ही लोगों की तरह व्यूवर्स हैं जो आंसर देते हैं उन्हीं में से एक आंसर हम लोगों ने यहां पर छाटा है और खजुराहो मंदिर का संबंध वैष्णव धर्म जैन धर्म से भी है यानी कि यह केवल और केवल वैष्णव धर्म से ही संबंधित नहीं जैन धर्म से भी संबंधित है यशो वर्मन ने विष्णु मंदिर बनवाया था काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दिया अब लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था विद्याधर ने काफी अच्छा आंसर दिया है इन्होंने यहां पर और आप लोग भी इसी तरीके के आंसर देने की कोशिश करें चलिए हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्सन पर जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है तो सबसे पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन बताना चाहूंगा प्लीज आंसर दीजिए यहां पर देखिए आपने हमने आपको एक स्टूडेंट का आंसर दिखाया आप ही की तरह व्यूवर हैं उन्होंने आंसर दिया और आप लोग भी इस तरीके के आंसर दे सकते हैं जो कि दूसरे लोगों को नजीर पेश करें और वह भी आंसर देने के लिए मोटिवेट हों क्योंकि इट विल गुड फॉर यू यह आंसर आपको मदद करेंगे एग्जाम में जब हॉल में आप बैठेंगे तो आपको रिमेंबर रहेंगे यह फैक्ट मैं क्यों आपसे यह आंसर पूछता हूँ इसलिए आपसे पूछता हूँ और क्यों आपसे कहता हूँ कि आप टाइप करिए क्योंकि यह आप ही के लिए बेनिफिशियल होंगे बार बार जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो वह फैक्ट आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है छिंदवाड़ा के पाताल लोक में पाई जाने वाली जनजाति का क्या नाम है काफी जी को आंसर है आप दे सकते हैं इसका प्लीज आंसर दीजिए और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जनजाति से वह भी दीजिए जिससे कि आपका रिवीज रिवाइज हो और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी हो चलिए आते हैं हमारे जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश स्टेटिक जीएस के कुछ क्वेश्चन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंबल नदी अफवाह तंत्र जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है चंबल नदी और यह यमुना की सहायक नदी भी है चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये देखिए चंबल नदी यहाँ पर उद्गम होता है यह इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि बनास कूनो काली सिंध पार्वती छिपरा इसके बाद देखिए आप सिंध बेतवा यम ये सब जाके यमुना में मिलती है नदी और ये चंबल नदी तंत्र है यहाँ पर आप देखिए ये पूरा चंबल नदी तंत्र है और चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पर आप देखिए कूनो पार्वती काली सिंध छिपरा ये चंबल जा रही है यहाँ से बनास और यह यमुना में जाकर मिलती है चंबल नदी और यमुना भारत देश की सबसे बड़ी सहायक नदी है सहायक नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की भी सबसे बड़ी किसी नदी की अगर सहायक नदी है तो यह हमारी यमुना नदी है और यमुना की सहायक नदी कौन है चंबल नदी चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ से इसका उद्गम होता है तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित जाना पाव पहाड़ी से होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जाना पाव पहाड़ी से इंदौर के पास होता है और जो यमुना नदी में एक प्रमुख सहायक नदी है तथा इटावा उत्तर प्रदेश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यह किस में मिल जाती है यमुना में समाहित हो जाती है इसकी सहायक नदियाँ पार्वती बनास काली सिंध आदि चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है 965 किलोमीटर जी हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट नौ किलोमीटर है और इसी के साथ यह मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो जाती है फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिए और उसकी लंबाई बताइए पूरी टोटल लंबाई और मध्य प्रदेश की लंबाई भी आप उसकी बताइए समझ ही गए होंगे आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी उस नदी को कहा जाता है जिसमें से लगभग छह किलोमीटर मध्य प्रदेश में लगभग जो इसकी टोटल लंबाई है नौ किलोमीटर है जिसमें से छह किलोमीटर यह कहाँ पर प्रभाव होती है मध्य प्रदेश में बाकी की यह अलग तरीके से दूसरे राज्यों में होती है और चंबल नदी
काफी बड़ी बड़ी योजना है जैसे कि महाराणा प्रताप राणा प्रताप योजना है चंबल परियोजना पर भी बनाई गई है जवाहर परियोजना है वह भी इसी पर बनाई गई है कोटा बैराज भी तो काफी सारी इंपॉर्टेंट परियोजना है जो इस पर बनाई गई है दोस्तों अगर आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो शेयर करिए सब्सक्राइब करिए आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बने रहिए हमारे साथ और आंसर देते रहिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो